வணக்கம் பொறியாளர் குமரேசன் கனியூர்லேருந்து இந்த வீடியோவை பதிவு பண்ணுறேங்க இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா தெரஸ் வாட்டர் ப்ரூஃபிங்க்காக நான் ரெடி பண்ண வீடியோ அது இப்போ மொட்டை மாடியில் காங்கிரீட்டு போட்ட உடனே தண்ணி அடிக்காமல் கியூரிங் பண்ணாமல் விட்டதுனால கிராக் வந்துருச்சு அப்புறம் மேலே வந்து சுருக்கி போட்டிருந்தேன் தண்ணி ஊறி கீழே வந்து ஒழுகுது அப்படிங்கிற மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் வந்து சைட்டில் இப்போ நிறையா பேர் இப்போ கூப்பிட்றாங்க அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோவே இப்போ ரெடி பண்ணியிருக்கேன் நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் மனசில் உள்வாங்கிக்கிங்க காங்கிரீட்டு போட்ட உடனே அந்த ரூஃபில் வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்தில் தண்ணி வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணணும் பட் அப்படி பண்ணாத இடத்துல வந்து கிராக் ஆகும் அந்த கிராக்கில் தண்ணி வடிகிறதுங்கிறது இயல்பு அதுக்காக வந்து அந்த காங்கிரீட்டு மோசமாக போட்டுட்டோன்னு சொல்லி அதை இடிக்க வேண்டிய அவசியமெல்லாம் இல்லை ஆனால் இப்படி ரூஃப் ஸ்லாப் வெடிச்சிருச்சு அதனால் வந்து ரூஃபே இடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னதையும் கூட நான் பார்த்துருக்கேன் பட் இது மாதிரி பழைய கட்டடங்களில் யாக இருக்கட்டும் அதே போல் ரூஃபில் வந்து தண்ணி ஒழுகிற பிரச்சனை இருக்கிற கட்டடமாக இருக்கட்டும் இப்படி இருக்கக்கூடிய முதல்ல சர்ஃபேஸை வந்து நல்லா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணிட்டு அதில் வந்து ப்ரஷ் பாண்டு நம்ம வந்து பாலி பாண்டுன்னு சொல்லி ஒரு கெமிக்கல் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அந்த பாலி பாண்டை நாலு கிலோ சிமெண்ட்டு ப்ளஸ் வந்து ரெண்டு லிட்ரு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு லிட்ரு பாலி பாண்டு வந்து அதில் கலந்து ரூப்போட சர்ஃபேஸ் மேலே வந்து ரெண்டு கோட் அடிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு கோட் அடித்தா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிவிசி சீட்டு விரித்த மாதிரி ஒரு தின் லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அது வந்து ஒரு சின்ன எலாஸ்டிசிட்டியும் இருக்குது அந்த லேயரில் ஸோ அப்போ வந்து கிராக் ஆனாலும் அந்த கிராக் எலாங்கேட் ஆகி அந்த ரப்பர் மாதிரி மேலே ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால அந்த வெடிப்பு வழியாக தண்ணி வந்து கீழே வராது இதுதான் இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சூட்சமாகவே இந்த பாலி பாண்டுங்கிறது வந்து ஜஸ்ட் அப்படியே ஒரு பிவிசி சீட்டு மாதிரி ஆயிரும் அந்த காங் நம்ம வந்து கோட்டிங் அடித்ததுக்கு பின்னாடி ஸோ அது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதே பாலி பாண்டை வச்சுட்டு அதில் இருக்கிற கிராக்கெல்லாம் மேஜர் கிராக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து சிமெண்ட்டும் ப்ளஸ் பாலி பாண்டும் கலந்து அதை கிராக்கெல்லாம் ஃபில் ஃபில்லிங் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஃபில்லிங் பண்ணினதுக்கு மேலே வந்து நம்ம திருப்பி வந்து கோட்டிங் அடிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு கோட்டு வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து தண்ணி ஒழுகிற பிரச்சனை வந்து ஷார்ட் அவுட் ஆகுது ரிசல்ட்டில் செக் பண்ணி பார்த்துருக்குறோம் நல்ல ரிசல்ட்டு கிடச்சிருக்கு ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோவில் அதை நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் இப்படி நம்ம வந்து மொட்டை மாடியில் வந்து ஒழுகிற இடத்துக்கு இந்த மாதிரி பாலி பாண்டில் ப்ரஷ் பாண்ட் கோட்டு பண்ணலாம் ரெண்டு கோட் பண்ணனா அது நின்றும் இதே மாதிரி தான் டாய்லெட் சங்கன் போர்ஷனில் நம்ம வந்து மதர் ஸ்லாப்பில் வந்து வாட்டர் ப்ரூஃபிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபில்லிங் பண்ணி பைப் போட்டோம்னாலும் இந்த தண்ணி ஒழுகிற பிரச்சனை வந்து வராது பட் நம்ம வந்து அதெல்லாம் சரியாக பண்ணாமல் ப்ரெஸ் பாண்டே யூஸ் பண்ணாமல் பண்ணுறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லீக்கேஜ் பிரச்சனை எல்லா வீட்டுகள்லேயும் வந்துக்கிட்டு இருக்குது பல இடங்கள்லேருந்து இப்போ நம்ம சேனல் பார்த்துட்டு இருக்கிற சப்ஸ்கிரைபர் கூப்பிட்டு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க சார் எனக்கு இப்படி ஒழுகுது ஒழுகுதுன்னு ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டு மூலியமாக நம்மளுடைய பிரதர் தான் அவர் அவர் மூலியமாக இப்போ நம்ம வந்து இந்த பாலி பாண்டை வந்து வாங்கி மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம் சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு வந்து எல்லா இடத்துலையும் உபயோகப்படுத்தலாங்கிறத நான் ஏற்கனவே ஆல்ரெடி வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் இதை நாங்கள் இப்போ வந்து எங்களோட சைட்லேயும் எங்களுக்கு வர கிளைண்ட்டுகளுக்கு வந்து இப்போ நாங்கள் அப்ளிகேஷன் ஒர்க்கு பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குறோம் ஸோ வந்து இது நல்ல ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கிறதுனால நான் இப்போ திருப்பி ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த மாதிரி எல்லா மொட்டை மாடியிலையும் ஒழுகிற இடங்களில் இந்த மாதிரி அடித்து தீர்வு பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரி டபுள் கோட்டு அடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா பக்காவான ஒரு லேயர் ஆகிறது இந்த லேயர் வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் ப்ரொடக்ட் பண்ணிவிட்டா போதும் நன்றி வணக்கம் அப்ளிகேஷன் ஒர்க்கு உடுமலை பொள்ளாச்சி கோயம்புத்தூர் பழனி திருப்பூர் ஏரியாவில் இருந்தால் மட்டும் தொடர்பு கொள்ளலாம் நன்றி வணக்கம்